أنا حلمي أن إن شاء الله يعني أشارك في الأولمبيات الشتوية 2014 أنا يمكن بداية دخولي لهالمجال كاني أنا بصير مخرج يعني أمي كانت تقولي لا ما بخليك تصير وأنا كنت أتمرن حقها طلعت الفكرة مستحيل أنا لازم أرجع مرة ثانية على الورك شوب وأبدأ المشوار هذا أول شيء أنه حلو أن أنا أمثل الدولة في هالمكان نحن ما نسيء للفن لما ندخل له عنصر التكنولوجيا أنا مثلا في بالي مثلا أن أكون سفيرة عنهم اسمي زهرة فاضل لاري أنا أول بنت إماراتية أمارس رياضة التزلج على الجليد هو في البداية شفت فيلم اسمه آيس برينسس هو كان أول ما يتع... يعني أول مرة تزلج كان شعور غريب لأن يوم شفت الفيلم تحريت أن هالشيء سهل بس أول ما حطيت ريلي على الثلج على طول طحت أن هالشيء وايد صعب شعور يوم اتزلج شعور حلو كاني احس انه ياسا اطير الدراسه ساعدتني اني اتفوق في التزلج بنفس الوقت التزلج ساعدني اني اتفوق وان اواجه التحديات اللي في الدراسه اسمي ابراهيم ستادي انا حاليا امارس عملي الاعلامي وايضا عملي المسرحي ولكن اقضي معظم وقتي في المسرح انا اتصور كل ممثل او كل شخص يمكن عنده يحس انه عنده ميول ابداعيه يحس بهالشيء من الصغر يعني انا من صغري ما كنت العب لا مع الشباب ولا مع البنات ولا مع اي حد دائما كنت اشوف تلفزيون نصب نفسك قدر في هذا البيت ممنوع اعطاك الحق انك انت تضحك وفعلا دخلت الفن وحين كملت تقريبا ثمان سنوات في المسرح شاركنا طبعا في 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 محافل دوليه كثيره في دول عربيه كثيره والحمد لله رب العالمين توفقت في المجال يعني لما جت فرصه اليونيسيف وشاركت وفازت او فاز البرنامج بهذه الجائزه جائزه اليونيسيف بالفعل كانت يمكن فرحه اكبر بكثير من كل الجوائز لان هاي جائزه اقليميه وكان التكريم في مصر بحضور فنانين كبار بحضور منظمات كبيرة وسائل إعلامية من مختلف الأقليم ثم ثم لا أدخلوني أدخلوني إلى غرفة مقبة أنا أحس أن أي شيء في إبداع وفي تقديم أي شيء ممكن أنا أقدم من خلاله شيء للمجتمع يستفيد منه يتأثر منه أو شيء في إبداع وقيمة فنية أنا أحس أن هذا مكاني لما أكون أنا في تواجه مباشر مع الجمهور في تواصل مباشر سواء سمعيا من خلال الاذاعه ولا حتى مباشرة من خلال المسرح ولا حتى من خلال فيلم انا سويته وانا جالس في الصاله واسمع ردات فعل الناس وهم يشوفون الفيلم هذا اجمل شعور في العالم لما تجربه مره تدمن عليه طول عمرك وما تقدر انك تتخلى عنه. اربع سنين اربع سنين وانا اشوف الشيء بطايح على فراش عينت ابو أنا اسمي عبد العزيز صلاح كافود أنجزت تسلق أعلى قمة في أوروبا وأنا أصغر وأول إماراتي ينجز هالشيء صادفت ربعي طلعوا يتسلقون جبال بدون ما يعني قالوا لي أنهم يتسلقون جبال وشافوني أن أحب التمارين هاي شعوري كان عند يوم وصلت على القمه يعني كنت وايد وايد فرحان و يعني ان اثبت اني اروم اسوي هالشيء يعني وايدين في عمري مستحيل يركبون هالجبال وحسيت تعبي كله ما ضاع على ولا شيء ان انجز شيء كبير في حياتي يعني اصحاب اللي عمرهم 17 عقب ما صرت قالوا انت شو هداك الجبال هاي؟ يعني في كلام بعد يخرب على الموضوع بس 
لازم يعني تتجاهلها يعني تكمل تحب الشيء انت تكمل سوها أحمد سعيد المزروعي من إمارة عجمان والله مهنتي في تصنيع السيارات وتصنيع الأجهزة الإلكترونية بديت مهنتي هاي في سنة 2001 في تصنيع أول سيارة صنعت في الإمارات الحمد لله حصلت على إقبال والإعلام أطلقوا علي مخترع وحصلت على شهادات تقدير من بالنسبة لتصنيع السيارة هذه كأخترع إماراتي جديد حصل دعم كبير من الأهل والأصدقاء وشجعوني في المجال اللي أنا دخلت فيه والحمد لله مثل ما تشوف اليوم التوفيق من رب العالمين طبعا اهم اختراع هو اختراع جهاز سباق الهجن لانه حل مشاكل كثيره. وزاره الاقتصاد رشحون السنه هذه في سنه 2012 اني اشارك في معرض اينا في المانيا امثل في دوله الامارات وهذا شعور لا يوصف طبعا اني انا امثل في دوله الامارات وهذا حق علينا ان نحن نمثل دوله الامارات في احسن صوره في على على مستوى العالم. فرح حميد الفرد أنا بديت في فن لف الورق سنة 2004 طحت من على الدري وظليت في البيت تقريبا شهر ما كان عندي شيء أسوي وكنت ضايجة وايد فكان أول كتاب موجود عندي عرف كتاب اللي هو فن لف الورق فن لف الورق أنا ما درسته أنا يوم بديت بديت من كتاب للأطفال أنا أستوحي أفكاري من البيئة من ذكريات أو أحداث تستوي مثلا عيد ميلاد، عيد فرح وهي تشتغل في فن لف الورق إلها عالمها بروحها أنا حصلت تكريمين التكريم الأول كان من وراء إطلاق موقع فروحة كان أول موقع في العالم باللغة العربية والإنجليزية عن فن لف الورق ثاني تكريم كان في سنة 2011 جائزة الشيخة شمسة للنساء المبدعات وهذا التكريم بالنسبة حقي وايد عزيز علي لأن أول تكريم لي كفنانة ومبدعة في هالفن هدى سعيد سيف أنا معلمة فيزياء تخصصت فيزياء لكن كان عندنا نادي اسمه نادي الإبداع يضم جميع المواهب فلما كنت في النادي كنت حابة أني أنا أتميز في أعمالي الفنية ما, ما, ما أستخدم فقط اللوحة والمنظور والألوان أدخلها خامة الفيزياء الفن مو بعبارة عن فرشاة ولوحة ولون، الفن خارج هالإطار، الفن ممكن عبارة عن أوراق من الشجر، ممكن عبارة عن أدوات من التكنولوجيا، يعني ممكن يكون عبارة عن أحياء وفيزياء. لما ألمس هالأخشاب والخيوط، أعيش لحظات مع الواقع. فلا شيء أجمل من الواقع عندي حلم كبير أني أكون جالري خاص فيه يضم جميع أعمالي فدائماً أقول أن نحن الحمد لله بخير فما ننظر للفشل على أنه عجز بل إشارة توقف
اسمي عبير راشد الزيد انا معلمه اعاقه سمعيه وخبيره لغه اشاره نشوف نشوف الصوره شو شو اسمها امس خذيناه انا اشتغل في مركز الجيره لتاهيل المعاقين في قسم الاعاقه السمعيه كمعلمه للمنهج الاول الابتدائي لا شو بدك انا انسانه ابغى اتعلم لازم تنخرط مع الصم عشان انت تتعلم الاشاره فانا هني قلت لازم انا لازم انا اكمل واتعلم لازم انخرط بهم بس عشان ان انا اوصل صوتهم للمسؤولين تعني لي جائزه الناموس ان هذه بدايه يعني البدايه هاي بالعكس هاي يعني تعطيني حافز اصرار اني اكمل المسيره التعليميه شعوري مع تلاميذي في الصف شعور شعور غير صراحه احس ان احس انهم مثل خواتي الصغار شعور انك انت يعني من يعني انك تشرح الدرس تخلص تسال الطلاب مجرد انك تسال الطلاب تحس انهم فهموا عليك خلاص تحس انه شيء حلو ان انت انجزت انت رحت هاليوم انجزت اليوم الثاني انجزت فالحمد لله يعني احس وايد شعور حلو. يعني رسالتي لهم لكل شابه وشابه فكروا وشوفوا شو الجوانب النقص اللي نحن عندنا مو موجود هذا فكر فيه هذا فكر فيه وخدموا فيه الوطن مهما كان حلمهم انه سواء كان في الرياضه او في الفن او يعني اي مجال ثاني انه يسعون وراء حلمهم وبيواجهون وايد تحديات بس ما يخلون هالتحديات يخلونهم يستسلمون انت لو زين في الرياضه كملها يعني خذها لمرحله ثانيه ليش ما تكون محترف يعني نحتاج احنا اماراتيين وايدين ان يكونوا محترفين في الرياضه انا اقول لاي شخص قاعد يفكر في اختراع يبدا في تطبيقه ان شاء الله بيحصل على النجاحات وبيحصل على افكار جديده وبيحصل سهوله تطبيق الفكره هذه. احب اقول ان الابداع يجيب اشكال مختلفه. انا ابداعي لقيته في فن لف الورق فانتوا لكم المجال الحين اول فرصه ان انتوا توجدون ابداعكم. ان نحن الحمد لله في بخير وبلادنا بخير ما بعقبه او عقبتين يخلينا ان احنا نوقف. ان انت من موقعك لا تسوي بس واجبك. دائما حاول انك انت تبدع وتكون انسان مبادر بالاكثر لان يعني كل ما تبادر اكثر وتسعى اكثر راح تنفتح ابواب اكثر <تصفيق>